Bueno, qué gusto poder hablar un poquito más de espectáculos y tener invitados especiales el día de hoy. Estoy con Michael, bienvenido a, Gracias, Lu. a Arte Espectáculos, la RPC. Un placer tenerte con nosotros. Un placer estar acá. Bueno, viste con una cantidad de, de, de artefactos acá extraños. <risa> Pero sí. bueno, acabo de ver un teaser muy interesante en 360 eh, y la verdad que fue un... Una locura ver, porque yo hacía así, veía algo, veía el piso, daba la vuelta, miraba para atrás. Es un proyecto súper innovador que tiene. Sí, así la verdad que lo, el 360 es un medio que, o realidad virtual, un medio que está emergiendo con todo desde el año pasado realmente, porque el año pasado se empezó a hacer más accesible al público. Y a mí me fascinó el medio porque de por sí, así a vos como espectador, te crea una sensación muy distinta a lo que puede ser el cine, la televisión, te, te sumerge en el video, así vos sentís que sos parte del material, vos sentís que estás dentro del material. Es una sensación muy distinta. Sí, estamos hablando de una miniserie que están, eh, eh, digamos, eh, con un proyecto, Rafa Alfaro, vos, Javier Enciso, bueno, un grupo muy grande de, de gente que está haciendo cosas muy lindas en el audiovisual paraguayo. Fuimos varios locos que nos juntamos y quisimos hacer algo innovador y, y de ahí salió Opus, que es el material que te estoy mostrando. Eh, Opus surgió porque yo realmente no veía que nadie estaba apostando a la ficción en este medio de la realidad virtual y decidí apostar en la ficción. Me parecía que sí puede ser algo muy innovador y nuevo para un espectador. Y me junté así, todo el proyecto lo empezó con nosotros, conmigo y los cuatro protagonistas, que son, como dijiste, Rafa Alfaro, Javi Enciso, Caraí, Víctor y Juan Pablo Vera, un muchacho nuevo, pero un muy buen actor. Y la historia de Opus trata, eh, se, se enfoca en el personaje de Luis. Eh, Luis es un personaje que, un chacariteño, que en, en cierto punto de su vida decide ser un justiciero y se convierte en una especie de Robin Hood chacariteño. ¿verdad? Así él empieza a, a ver qué está mal en el barrio y empieza a tomar justicia por mano propia, a hacer como le parece que tienen que hacer las cosas, hacer, darle el dinero a quien le parece que tiene que ir el dinero y él empieza a tomar esa figura de medio como un Pablo Escobar, pero de la chacarita. Y la gente va a poder ver de tres formas el material, ¿verdad? Si una forma uno puede ver en los celulares, eh, para los, si alguien sí o sí te tuvo que... A alguien le, ya les tuvo que haber salido un video 360 en el que vos puedes mover tu celular. Como el de Paico que habíamos mostrado. Como el de Paico, justamente, sí. Eh, en la computadora también se puede ver, pero realmente la experiencia real para la realidad virtual es a través de los visores. Que... A mí me sorprendió, pero cada vez más masivo, así, yo, yo conocí a bulto de gente que ya se compró su propio headset, así, headset se le llama a este gear y... A, 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 estas, a estos lentes supersónicos. Sí. <risa> y hay varios tipos, modelos, pero cada vez se vuelve más barato para el público y cada vez más gente curiosa compra y prueba al medio. Muchas felicidades, en serio. Ojalá me pueda ir con ustedes a Formosa, acá cerquita nomás. Así que por ahí nos vemos en este primer festival de cortos eh, paraguayos que hay en Formosa. Y bueno, suerte para Cannes, eso ya no se llegó este año. Pero suerte Gracias. con todo lo que están haciendo, Michael. Gracias por tu tiempo y le seguimos entonces como Opus. Opus VR, Opus VR en las redes, en todos lados. Genial, un placer y éxito. Gracias, mil gracias, Leo.